வணக்கம் வாழ்கோல மடன் இன்றைக்கி நம்ம ஆடியோவில் கேட்க போகிற விஷயம் வந்து ஆர்னிகாங்கிற ஹோமியோபதி மருந்தை பற்றின விஷயங்கள் ஒரு போஸ்டிங் அதாவது நம்மளுக்கு இந்த ஆடியோவுக்கு தூண்டுதலாக இருக்கிறவங்களுக்கு முதல்ல தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க ஆர்னிகா பற்றி போட்ட ஒரு சின்ன போஸ்ட் தான் மறுபடியும் என்ன இந்த ஆடியோ பேச வைக்கிது ஆர்னிகாங்கிற மருந்து வந்து ஒரு பாலிக்ரஸ் ரெமெடின்னு சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லான இந்த குயின் ஆஃப் பிளான்ட்டுன்னு கூட சொல்லுவாங்க இதோட ஒரு தாவரத்தோட மலர் அதிலேருந்து எடுக்கிற பொருள்லேருந்து தயாரிக்கிறது தான் ஆர்னிகாங்கிற மதர் டிஞ்சர் அந்த ஆர்னிகாங்கிற மெடிசன் ஹோமியோபதியில் மதர் டிஞ்சராகவும் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது எல்லா பொட்டன்சிலையும் யூஸ் ஆகுது ஐயர் 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 பொட்டன்சிலையும் யூஸ் ஆகுது ஆர்னிகாங்கிற பொருள் இல்லாமல் இந்த காலத்தில் ஹோமியோபதியில் காஸ்மெட்டிக் ஐட்டங்களே தயாரிக்க முடியாதுங்கிற அளவுக்கு எல்லா ஹேர் ஆயில்லையும் ஆர்னிகா இருக்குது எல்லா விதமான அதாவது உடல் வழியை போக்கக்கூடிய தைலம் ஆகட்டும் சுளுக்குகளை போக்கக்கூடிய தசைப்பிடிப்புகளை போக்கக்கூடிய கிரீம்களாகட்டும் ஸ்ப்ரே பண்ணி வழிகளை உடனே நிவாரணம் பண்ணிக்கக்கூடிய ஸ்ப்ரேயர்ஸ் ஆகட்டும் ரோலான் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு ஆர்னிகாங்கிற மூலப்பொருள் வந்து உதவிகரமாக இருக்குது இப்போ ஆர்னிகாவை ஒரு பாடமாக எடுத்து படித்தோம்னா ஆர்னிகாக்குன்னு தனி புக்கெலாம் உண்டு ஆர்னிகாங்கிற ஒரே ஒரு மருந்துக்கு மட்டும் தனி புக்குகளே உண்டு அந்த அளவுக்கு ஆர்னிகா ஹோமியோவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மெடிசன் இப்படி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மெடிசன் வீட்டில் நம்ம ஹோம் கிட்டில் ஒரு ஹோமியோ அறிந்தவர்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக இருக்க நம் முக்கியமாக குழந்தைகள் இருக்கிற வீட்டில் ஆர்னிகா தவறாமல் வைக்கப்படக்கூடிய ஒரு மருந்தாக இருக்க வேண்டும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அக்கோனைட் பார்த்தோம் ப்ரையோனியாக பார்த்தோம் இப்போ ஆர்னிகா பார்க்குறோம் ஆர்னிகா பொதுவாக ஆர்னிகாங்கிற மருந்து வந்ததுன்னா அந்த தேவைகளை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அந்த தேவைகள் கூட ஆர்னிகாவை எடுத்து எப்படி நிவாரணம் பார்க்குறதுங்கிறது தான் இப்போ நம்மளோட சின்ன சின்ன விஷயங்களை பார்ப்போம் ஒன்று ஆர்னிகா உடனே இரத்த தடைப்படுதல் இரத்த கட்டு என்கிறது ஞாபகம் வரணும் ஆர்னிகான்னா சுளுக்கு ஞாபகம் வரணும் ஆர்னிகான்னா தசைப்பிடிப்பு ஞாபகம் வரணும் ஆர்னிகான்னா இரத்த ஓட்டம் தடைப்படுறதுனால வரக்கூடிய இருதய கோளாறு ஞாபகம் வரணும் ஆர்னிகா உள்காயங்கள் ஞாபகம் வரணும் ஆர்னிகா அடிப்படைட்டு கண்ணி போன இடங்கள் ஞாபகம் வரணும் ஆர்னிகா ஏதாவது ஒரு இரத்த ஓட்டம் உள்ள வெளிக்காயங்களோ இல்லை சீழ் பிடிக்கும் தன்மை உள்ள காயங்களோ ஆரம் ஆறாமல் நீண்ட நாட்கள் ஆகிறது என்றால் அது சீழ் பிடிக்காமல் ஆற்றக்கூடிய தன்மை உள்ளது ஆர்னிகா ஆர்னிகா மருந்த வெளி உபயோகமாக உபயோகிக்கும் போது அது ரொம்ப 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 நல்ல விஷயங்களுக்கு அதாவது நம்மளோட வழி நிவாரணியாக ஒரு சுளுக்கு ஒரு தசைப்பிடிப்புங்கிற விஷயத்துக்கு வழி நிவாரணியாக யூஸ் ஆகிற அதே ஆர்னிகா காயங்கள் உண்டாக காயங்கள் உள்ள இடங்களில் அதாவது ஓப்பன் உண்டு ஸ்கின் ரிமூவ் ஆகிருக்கிற இடத்துல ஆர்னிகாவை கிரீமாகவையோ இல்லை ஆயிலாகவையோ இல்லை மத டிச்சராகவையோ தடவக்கூடாதுங்க தடவக்கூடாது என்பதை நாம் ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல் ஆர்னிகாங்கிறது நிறைய விஷயங்களுக்கு இன்னும் மல்டிபர்பஸாக யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு பல் பிடுங்க போகிறோம் என்ன வச்சிங்களேன் அப்படி பல் பிடுங்க போகிறதுக்கு நாளைக்கு டாக்டர் வர சொல்லியிருக்கிறாரு என்ன இன்றைக்கி ஒரு மூணு டோஸ் ஆர்னிகா சாப்பிட்டுட்டு போங்க நாளைக்கு பல் பிடுங்கும் போது ரத்தம் அதிகமாக செலவாகாது அதிகமாக வெளியாகாது ரத்தம் அதிகமாக வெளியாகாது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பல் பிடுங்கின காயம் உடனே ஆறி போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல ஆர்னிகா எடுத்துக்கலாம் ஆர்னிகாங்கிறது இப்போ சின்ன ஒரு காயம் பட்டால் கூட உடனே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ இல்லை நர்சிங் ஹோமுக்கோ ஓடுறோம் அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு டிடி இன்ஜெக்ஷன் போட்டுங்கிறாங்க அந்த டிடி இன்ஜெக்ஷனுக்கு தேவையே இல்லாமல் செய்யக்கூடியது ஆர்னிகா எந்த இடத்துலையும் ஆர்னிகா சாப்பிட நபருக்கு ஜன்னியோ இல்லை சீழோ இல்லை புண் ஆறுதல் குறைபாடோ கண்டிப்பாக இருக்காது இது இல்லாமல் ஆர்னிகாங்கிறது இன்னொரு விஷயத்துக்கும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் லேபர் பெயின் வந்து பெண்கள் பிரசவ வேதனைப்பட்டு குழந்தைய டெலிவரி செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க உடம்பில் இருக்கிற உடல் சோர்வு எந்த அளவுக்கு இருக்கணும்னா அந்த உடல் சோர்வை போக்குறதுக்கு அந்த காலத்தில் கொஞ்சோடு பிராண்டி கொடுப்பாங்க 
இது மருந்துன்னு சொல்லி பெண்களுக்கே தெரியாமல் பிராண்டியை ஊற்றி கொடுப்பாங்க உடலில் உடனே ஒரு வார்ம்னஸும் ஒரு ரத்த ஓட்டமும் ஏற்பட்டு அவங்களோட உடல் கலைப்பு தீந்து போகிறதுக்காக இந்த காலத்தில் நம்ம ஆர்னிகா ஒரு டோஸ் கொடுத்தா போதும் ஆர்னிகா டூ ஹண்ட்ரட் போட்டன்சியில் ஒரு டோஸ் கொடுத்தீங்கன்னா பிரசவ வழியால் ஏற்பட்ட உடல் அசதி போ போ போன இடம் தெரியாமையே போய் ரெக்கவரி ஆகுவாங்க இந்த இடத்த கண்கூடாக பார்க்கலாம் அதே போல் ஆர்னிகா சின்ன சின்ன சரி இது இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய விஷயங்களுக்கான சின்ன குழந்தைங்க வீட்டில் நடக்க பழகிற குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க அப்பப்போ கீழே விழுவாங்க நெத்தியில் அடிபட்டுக்குவாங்க நெத்தியில் அடிபடாமல் ஏதாவது ஒரு குழந்தை வளர்ந்துருக்குதான்னு யோசிச்சு பாருங்கள் நெத்தியில் அடிபட்டுதுன்னா முட்டையே வீங்கும் உடனே அதை தேய்ச்சி விடுவாங்க இந்த காலத்து மாடர்ன் அம்மாக்கள் மாடர்ன் மம்மிக்கள் வந்து ரொம்ப அதீதமாக அதை கீழே குழந்தை ஊந்தோடனே தூக்கிட்டு ஓடி போய் டாக்டர்கிட்ட நின்றுட்டு ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்குறவங்களாம் இருக்கிறாங்க அப்படிலாம் தேவையில்லை எந்த இடத்துல வீக்கம் உடனடியாக உருவான வீக்கமாக இருந்தால் ஒரே ஒரு டோஸ் ஆர்னிகா போதும் உடனே சரியாயிடும் ஸோ இதே போல் ஆர்னிகாவோட யூசேஜ் அடிக்கிட்டே போகலாம் சுளுக்கு எந்த இடத்துல இருந்தாலும் ஆர்னிகா ஒரே டோஸ் சரி பண்ணும் இடுப்பு வலி ஆர்னிகா சரி பண்ணும் முட்டி வலி ஆர்னிகா சரி பண்ணணும் தோள்பட்டை வலி ஆர்னிகா சரி பண்ணணும் கழுத்து வலி ஆர்னிகா சரி பண்ணும் இந்த மாதிரி ஆர்னிகா சரி பண்ணாத ஒரு வழியே கிடையாது அந்த அளவுக்கு வலி நிவாரணியாக யூஸ் ஆகக்கூடிய மருந்து ஆர்னிகா இது இல்லாமல் இன்னும் சொல்லணும் ஆர்னிகா மதட்டிச்ச கூட சில மருந்துகளை கலந்து ஆயிலில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம தலையில் தடவும் போது முடி உதிர்வது நி நிற்கிறது உடனே நிற்கும் பொடுகுங்கிறது ஒரே ஒரு வாரத்தில் போகும் இன்னும் சொல்லணும்னா புது முடி வளர்ச்சி புதுசான முடி முளைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு அந்த மாதிரி ஆர்னிகாங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மல்டி ஆங்கிள் மல்டி பர்பஸ் யூசேஜ் உள்ள ஒரு மருந்து சின்னதாக ஆர்னிகா பற்றி ஒரு ரெண்டு மூணு கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி இங்கே மென்ஷன் பண்ணால் இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு ஆக்சிடென்ட் கேஸ் ஒரு நண்பர் வந்து ஃபோன் பண்ணி சொல்லி ஆல்மோஸ்ட் கோமா ஸ்டேஜில் இருக்க தான் சொன்னாங்க ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டு பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஃபோனில் சொல்லும் போது ரெஸ்கியூ ரெமெடி அன்னிக்கா இது ரெண்டையும் மாற்றி மாற்றி கொடுக்க சொல்லியிருந்தோம் மாற்றி மாற்றி கொடுக்குறதுக்கு உள்ளே போடுறது அளவு கூட மருந்து உள்ள வாய் திறக்க முடியாத கண்டிஷன் அவங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு பஞ்சில் தொட்டு தொட்டு வாயில் தடவிட்டு இருக்க சொன்னோம் ரெண்டே நாளில் நல்ல ரெக்கவரி டோட்டலாக அந்த பிரெயினில் ஆக்சிடென்டலான பிளட் கிளாட் எல்லாம் ஒரு நல்ல ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேனில் இருந்த பிளட் கிளாட்டு செகண்ட் டைம் டூ டேஸுக்கு அப்புறம் அவங்க பண்ணும்போது சுத்தமாக க அவங்களுக்கே ஆச்சரியப்படக்கூடிய விதத்தில் கரைஞ்சிருந்தது அந்த மாதிரி பெரிய விஷயங்களுக்கும் யூஸ் ஆகும் சின்னதாக இருக்கிற பல்லு பிடுங்குற மாதிரி விஷயத்துக்கும் யூஸ் ஆகும் சின்னதாக குழந்தை கீழே வந்து அடிபட்டுக்கிட்டதுக்கு யூஸ் ஆகும் இது இல்லாமல் ஆர்னிகாங்கிறது ஈவன் நம்மளோட ட்ராவல் கிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐட்டமாக இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு பழக்கம் இல்லாமல் நீண்ட தூர பயணம் அதனால் ஏற்படும் உடல் வசதி ஒரு உடல் வலி அதை உடனே போக்கக்கூடிய இது ஆர்னிகா பழக்கம் இல்லாமல் திடீர்னு நம்ம எங்கேயாவது போய் விளையாடுறோம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய உடல் வலி அதை உடனே ஆர்னிகா போக்கும் நீண்ட தூர பயணம் செய்யும் போது இந்த கண்டம் விட்டு கண்டம் ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஜெட் லாக்குன்னு ஒரு பிரச்சனை வரும் அதாவது இந்த டைமிங்லாம் மாறும்போது உடல் நிலை வந்து அதுக்கு ஒத்து போகாது அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு டோஸ் ஆர்னிகா கொடுத்தா ஜெட் லாக்குங்கிற விஷயமே சரியாயிடும் இது இல்லாமல் ஆர்னிகா வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்டுக்கு இம்மிடியேட்டாக ஆர்னிகா என்ன ஆக்சிடென்ட்டுங்கிறது ஞாபகம் வரணும் ஆர்னிகா என்ன இன்ஜுரிங்கிறது ஞாபகம் வரணும் ஆர்னிகா என்ன ஓப்பன் இன்ஜுரியில் அப்ளை பண்ணக்கூடாது எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது ஞாபகம் வரணும் ஆர்னிகா என்ன உடனே ஞாபகம் வர வேண்டியது காஸ்மெட்டிக் ஞாபகம் வரணும் ஆர்னிகா என்ன முதுகு வலி ஞாபகம் வரணும் ஆர்னிகா என்ன அடி இடுப்பு வலி ஞாபகம் வரணும் ஆர்னிகானா முட்டி வலி ஞாபகம் வரணும் ஆர்னிகாங்கிறத ஒரு ஃபஸ்ட் எய்டு மெடிசனாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ஆர்னிகாவை பார்த்து பயப்படக்கூடாது ரெண்டாவது ஆர்னிகாங்கிறது உடம்பு வார்மாக இருக்கும்போது நல்லா வேலை செய்யும் அதனால் எப்போதும் ஆர்னிகா சாப்பிட்றது குளிர்ச்சி கிழிச்சி இந்த நம்ம உடல் குளிர்ச்சியை அதாவது இப்போ ஆர்னிகா சாப்பிட்டுட்டு குளிக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு குளிக்கணும் இல்லை ஆர்னிகாங்கிறத குளித்த பிறகு சாப்பிடக்கூடிய மருந்தாக யூஸ் பண்ணணும் ஆர்னிகா ஒரு ஷார்ட் ஆக்டிங் மெடிசன் ரொம்ப 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 அருமையாக வேலை செய்யும் ஹோமியோபதிக்கு ஒரு அவப்பெயர் உண்டு ஹோமியோபதி பொறுமையாக வேலை செய்யும்னு சொல்லி 
ஒரு மைத்தாலஜி சொல்லி வச்சுருப்பாங்க ஆர்னிகாவை ஒரே ஒரு டோஸ் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் ஆர்னிகா எவ்வளோ வேகமாக வேலை செஞ்சுது எங்கிறது அதனால் ஹோமியோபதியே ஸ்லோவாக வேலை செஞ்சுதுன்னு சொன்னவங்களுக்கு ஆர்னிகாவை கொடுத்து பாருங்கள் அந்த கெட்ட பேரையும் நம்ம நீக்கிடலாம் வாழ்க வளமெல்லாம்